வணக்கம் நண்பர்களே நீங்க செய்யற மிக பெரிய தவறு ஒன்று இருக்குங்க அந்த தவறு தான் உங்களோட மகிழ்ச்சியை தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அது என்ன தவறு முதல்ல ஒரு கதை உங்களுக்கு சொல்லணுங்க ஒரு பரபரப்பான காலை நேரம் காலையில் ஒரு ஏழரை மணி இருக்கும் ஒரு பிஸியான ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாருமே அங்கே பரபரப்பாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ட்ரெயினுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்கூல் பசங்க காலேஜ் பசங்க ஆஃபீஸுக்கு போகிறவங்க எல்லா வயதினரும் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ட்ரெயினுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு பையன் அவங்க அப்பாவோட வரான் அந்த அப்பா அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு அந்த பையன் பயங்கரமாக கத்துறான் கதறான் இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த அப்பா அந்த பையனை கண்ட்ரோல் பண்ணவே இல்லை அவர் பாட்டு அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ மற்றவங்கள்லாம் குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தொந்தரவாக இருக்குது சில பேர் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறாங்க சில பேர் புக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க 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 வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது அவங்களுக்கு தொந்தரவாக இருக்கின்றது அதனால் அவங்க வருத்தம் அடைகிறாங்க குறை சொல்கிறாங்க என்ன அப்பா அது என்ன வளர்க்குறாரு பையனை இப்படியா வளர்ப்பாங்க இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அப்பா செய்கிற வேலை இல்லையே பணம் சம்பாதிச்சா போதுமா பசங்களை கண்டிக்க வேணாமா அந்த பையன் அவ்வளோ கதறான் அவ்வளோ கத்தறான் அங்கே இங்கே ஓடுறான் எல்லாருக்கும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தொந்தரவாக இருக்குது ஆனால் அந்த அப்பா கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு இந்த அப்பாவையும் பையனையும் எல்லாரும் குறை சொல்கிறாங்க ஒருத்தரால் பொறுத்துக்கவே முடியல அவர் நேராக அந்த அப்பா கிட்ட போகிறாரு அந்த அப்பா கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இதை பாருங்கள் உங்கள் பையன் இவ்வளோ இங்கே அராஜகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அமைதியாக இருக்கீங்க எதுவுமே கேட்க மாட்டுறீங்க உங்கள் பையனை கூப்பிட்டு சொல்லுங்கள் அமைதியாக இருக்க சொல்லுங்கள் இது வந்து பப்ளிக் பிளேஸு எல்லோரும் அமைதியாக தானே இருக்கணும் அந்த பையன் இப்படி பண்ணுறானே நீங்கள் அறிவுரை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் அதுக்கு அந்த அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா உங்கள் நிலம எனக்கு புரியுதுங்க இங்கே எல்லாருக்குமே தொந்தரவாக இருக்குது என்னோடய பையல் பையனோட செயல் உங்கள் எல்லாருக்குமே தொந்தரவாக இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு புரியுது ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க அம்மா பல நாளாக ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஃபோன் கால் வந்தது அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு அதை கேட்டு அதிர்ச்சியில் என்னால் எதுவுமே பேச முடியல நான் அதிர்ச்சியில் உறைஞ்சி போயிட்டேன் அதே மனநிலையில் தான் இன்னமும் இருக்கேன் அவன் அதை கேட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்கான் கதறிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ நான் வந்து அவங்கிட்ட போய் அமைதியாக இருப்பா அப்படின்னு சொல்லவும் முடியல என் மனசில் அவ்வளோ உறுதியும் இல்லை தைரியமும் இல்லை நான் சொல்கிறதுனால எந்த பயனமும் இல்லை ஏன்னா அவனோட சோகத்தை அவன் அந்த மாதிரி வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கான் நான் போயிட்டு அமைதியாயிரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சோகம் அவனுக்குள்ளே அப்படியே பதுங்கிரும் அமிங்கிரும் அது அவன் வாழ்க்கைக்கு நல்லது இல்லை அதனால தான் நான் அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த அப்பா சொல்கிறார் இதை கேட்ட உடனே இதை யார் இதை அந்த அப்பா கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காருல்ல அவருக்குள்ளே அப்படியே ஒரு மாற்றம் பேசுவதற்கு முன்னாடி அவருக்குள்ள கோபம் விரக்தி வேதனை வருத்தம் இதெல்லாம் இருந்தது அந்த பையன் அப்படி இருக்கானே அப்படின்னு ஆனால் இதை கேட்டதுக்கப்புறம் அவருக்குள்ள அன்பு கருணை பாசம் இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருச்சு அச்சு அந்த சின்ன பையன் ஆறு வயசு பையன் தன்னோட அம்மாவை இழந்துட்டானே அப்படின்ற அந்த ஒரு இயக்கம் ஒரு கருணை ஒரு பாசம் அதெல்லாம் அப்படியே அவருக்குள்ள நிரம்பிருச்சு அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அந்த மூமெண்ட்டில் இந்த அப்பா இந்த பதிலை சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த பரிபூர்ண ஒரு மாற்றம் அவருக்குள்ளே ஏற்பட்டுருச்சு இப்போ இந்த கதையில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணுங்க நாம் எல்லாருமே பண்ணுற மிகப்பெரிய ஒரு தவறு அடுத்தவங்க வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னே நமக்கு தெரியாது அவங்களோட ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் ஏதோ ஒரு செயல் இல்லை ஏதோ ஒரு பேச்சு இதை வச்சு நாம் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் குறை சொல்கிறதுன்றது எல்லாருக்கும் அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப 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 ஈஸி ஏ எதுக்கு எடுத்தாலும் குறை சொல்கிறது யாரை பற்றி வேணாலும் குறை சொல்கிறது அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் மற்றவங்க வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத நமக்கு தெரியாது அவங்க என்ன மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க அவங்க என்ன மாதிரி ஒரு கஷ்டத்தை ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன மனமாற்றம் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது தெரியாமையே குறை சொல்லி கொண்டிருக்கின்றோம் 
மிக பெரிய ஒரு தவறுங்க மிக பெரிய தவறு இதனால் நிறைய பேர் நண்பர்களை இழக்க நேரிடுகின்றது உறவினர்களை இழக்க நேரிடுகின்றது சொந்தங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளேயே பிரிவினை ஏற்படுகின்றது ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வரும் ஏன் மற்றவங்களுக்குள்ள அவங்களுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியாமல் நம்ம குறை சொல்கிறோம் மிகப்பெரிய சண்டையை உருவாக்குகின்றது விரிசலை ஏற்படுத்துகின்றது மகிழ்ச்சியை கெடுக்கின்றது முழுமையாக எனவே அடுத்த முறை யாரை பற்றியாவது குறை சொல்லணும் அப்படின்னு தோணும் போது ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க மனசுக்குள்ளே அவங்க என்னென்ன போராட்டங்களை எதிர்கொள்கிறாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்ற கேள்வியை உங்களுக்குள்ளேயே கேளுங்க அது எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாதுன்ற பதில் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்போ அமைதியாக இருங்க அவங்கள பற்றி குறை சொல்லாதீங்க யாரை பற்றியும் குறை சொல்லாதீர்கள் சரிங்களா எனவே நீங்கள் செய்கிற தப்பை மாற்றிக்கோங்க உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரங்க நீங்கள் எது கெடுத்தாலும் மற்றவங்கள குறை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பீங்களா அப்படின்னு கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க எதுக்காக இந்த குறை சொல்லும் அதாவது எதை பற்றி நீங்கள் அதிகமாக குறை சொல்லுவீங்க அதையும் நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேங்க வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் எட்டு வாரம் பயிற்சி நீங்கள் சேரத்துக்கு விருப்பம்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் கமெண்டில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சேர்ந்துக்கலாம் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் லைஃப் கோச்சிங் என் கூட சேர்ந்துக்கணும் அப்படின்னா அதை பற்றிய விவரங்களை நீங்கள் என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கலாம் இல்லை இமெயிலில் கேட்கலாம் சரிங்களா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் தினமும் பயனுள்ள தகவல் வரணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்